أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين كل القلوب للطيب وصلك تطلب ولحسن وجهك كل عين ترغب وحديث كل الكون عنك نعين فلكل سمع منك قول تلب ألا يا رسول الله يا روح روحنا نرجو اللقاء بدا دواما محمد ألا يا رسول الله إني عاشق ألا يا رسول الله إني عاشق وفي القبة الخضراء أراكم محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى امة سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الله نمد أي سنجم سيغري كتاي أبن اشتبدنا صالحا يا كرمان غدي نمد أي پرورتن غلوك يا الله ولپدتي ينقره كما راوتاي آدرن يرى يا سيد ورل الله عافية الله درغاي سود كتاي أبدت عالمية تنل وربعد غالم آتمية ما يا جيبد الله يكال الله توفيق درتاي Ibadah bandu je, itu tidak lah. Sehingga orang orang dosa ada tak kembali. Namun ada ayat minggu Allah hujur kok ke dirga isu maafiat tu nilai gemar apa tak? Namun ayok ke Allah hujur anda perut tak mula ada magul ini urpade di tera tak? Berahmatika ya Allahumma rahimin. Semua ada ni eraya. Sehingga orang 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 dosa ada beragil. Mati pandi dan mar. 
മുഹീദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആലിമയങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മുമിനീങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലാണ് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വിശാലമായ വിശദീകരണം ആദരണീയരായ ഉസ്താദ വരികൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഓലമുണ്ട ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേടിയുള്ളതാണ് കാരണം ആരുല്ലാത്ത സദസ്സിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം പോലെ പറയാം വലിയ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഭയമുണ്ടെങ്കിലും വരുന്ന തെറ്റുകൾ അവർ തിരുത്തി തരുമെന്ന ധൈര്യത്തിൽ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും നമ്മുടെ നാടുകളിലും വളരെ വ്യാപകമായി ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മുസ്ലിമായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ചിട്ടകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശ്വാസം ഇത്തരം സദസ്സുകളാണ് ഒരു മാസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായി നടന്നാലും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത്തരം സദസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഈമാനീകമായ ആവേശം കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് വരിക ഇതിനും ഒരു സൗകര്യം നമുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും കേടുവരുവായിരുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും വളരെ പ്രയാസങ്ങളുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിലൂടെ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് വേ ഇതാണ് നേരായ വഴി മറ്റു വഴികൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഇതാണ് ചൊവ്വായ വഴിയെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ കാലബാഹു അസവജൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നലെ മലുഹറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഫുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്തിൽ തന്നെ അവിടെ സ്വലാത്ത് നടന്നു നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് വലിയ ഒരുപാട് വിപ്ലവം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഈമാനുള്ള കുറച്ചാളെങ്കിലും ബാക്കിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് താജുൽ ഉലമ എങ്ങാനും ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വാലിയങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും യു പിയിലെയും ബീഹാറിലെയും 
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ ഉളു എടുക്കാൻ അറിയാതെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ട് ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ പോലെ ഞമ്മളും ആകുമായിരുന്നു അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ചുമ അത് നോട്ടീസ് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ വാർഷിക ചുമ വിവരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ല താടി വെച്ച നെറ്റിത്തയമ്പുള്ള ആളുകൾ റമദാനിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച നട്ടുച്ചക്ക് കട്ടഞ്ചായ കുടിക്കുന്നത് കാണുന്ന പള്ളിന്റെ നേരെ പുറത്ത് വിവരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വന്തം പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഇമാമുമാർ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ പള്ളികളെ ആത്മീയമായിട്ട് നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്വന്തം പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിന് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഇമാമിന്റെ മകൻ ഈ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചത് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് ഡൽഹി ഇമാമ് നമ്മളെ കുത്തുബാണ് നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുസ്ലിം എന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അദ്ദേഹം അയാളെ മകൻ ഏറ്റവും ആർഭാടപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അയാളുടെ മകൻ കെട്ടിയത് അന്യ മതസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ നയിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതും അതിനാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കും അത് നമ്മളെല്ലാരും ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ അങ്ങനെ കൊതിച്ചലക്കാതെ അധിക പ്രസംഗവും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളും ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മരണം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നിറച്ച് ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആക്കിപത്ത് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളെ ആക്കിപത്ത് ഞാൻ ഓതിവെച്ച ആയത്തിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ജയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനിവാര്യ കാര്യമായി ഈ അടുത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാസർകോട്ടേക്ക് പോയപ്പോ ലൈസൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് എച്ച് ഇടാൻ കാറിന്റെ എച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടി പോയി പോയപ്പോ പേടിച്ചു പേടിച്ച് എച്ച് ഇട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എച്ച് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കാറ് നിർത്തി ആ ലാസ്റ്റത്തെ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ബ്രേക്ക് ആയി കാരണം ഇന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയെന്നുള്ള സമാധാനത്തിൽ അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു പെണ്ണ് എച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നു എച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കമ്പിയിൽ തട്ടി നിയമപ്രകാരം കമ്പിയിൽ തട്ടിയാൽ പിന്നെ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് അതും ഞമ്മൾ മതിരിങ്ങളെ പേരിൽ മൗരൂതൊക്കെ നേർച്ചാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലൈസൻസിന്റെ ടെസ്റ്റിന് പോലും പോകുന്നത് നമുക്ക് പേടിയാണ് പരീക്ഷ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബാക്കിലാണെങ്കിലും പരീക്ഷന്റെ തലേമാസത്തെ സ്വലാത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പുഷുവായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് കമ്പിയിൽ തട്ടിയാൽ ആ പെണ്ണ് അവിടെ ഫൈൽഡ് എന്നാണ് പക്ഷെ പോലീസുകാരൻ കണ്ണ് ചെമ്മി കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല ജയിച്ചു ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റിൽ വളരെ പേടിച്ച് ആളുകളൊക്കെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റിട്ട് പോലും ചുളിവിലൂടെ ജയിപ്പിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് അതുപോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രംഗം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജയിക്കാം ബീഹാറിൽ ബീഹാറിലോ സ്കൂളില് പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോ ഒരു നാല് നില കെട്ടിടമാണ് പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ജനലിൽ നാലാള് വെച്ചിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ഒരു ജനലിൽ നാലാള് ആ ചിത്രം ആ ഫോട്ടോ ലോകത്തൊക്കെ വ്യാപിച്ചതാണ് പരീക്ഷക്കാകുള്ളത് നാനൂറ് കുട്ടികളാണ് ഈ ജനലിന്റെ അടുത്ത് ആയിരത്തോളം രക്ഷിതാക്കൾ എന്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കോപ്പി അടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു മര്യാദ ഉണ്ടല്ലോ കോപ്പി അടിക്കുന്നതിന് ഒരു മര്യാദ അതുപോലെ ലംഘിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദുനിയാവിൽ പലതും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഫഅമ്മാ മൻ സഖുലത് മവാസീനഹു ഫഹുവ ഫീ ഈഷത്തിർ റാദിയ വഅമ്മാ മൻ ഖഫത് മവാസീനഹു ഫഉമ്മഹു ഹാവിയ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി എനിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയമുണ്ടാകണം ഒരു ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് നടക്കണം ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ നമ്മുടെ മരണ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ജയിക്കാതെ പോയാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നതല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് രണ്ടു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒന്ന് പാസാകുന്ന ആളെ പറ്റിയാണ് മറ്റു ചിലർ തോൽക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ജയിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തോറ്റുകൊള്ളാം എനിക്ക് നരകം ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല കബർ എനിക്കൊരു പ്രയാസമല്ല സിറാത്ത് എനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയല്ല മഷറ എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെള്ളക്കുപ്പായ വെട്ട് വയതു പറയുന്നു ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പ പറഞ്ഞു അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ മരണം നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പഴ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പഴ് അവിടെ അങ്ങനെ പരിഗണന തരൂല അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടൂല നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം അതിന് ആത്മാർത്ഥമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കും ജയിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ജയിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ മരണം നമ്മുടെ സുനിശ്ചിത കാര്യമാണല്ലോ ആർക്കാണ് മരണത്തിന്റെ രുചി വരാതിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവായ ഈ ലോകത്തെ മാതൃകയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ആകാര സൗഷ്ടവത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മിനിങ്ങളെ വയതിന് വലിയ കാര്യമില്ല വയത് കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സദസ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കബൂല് ചെയ്യണം അവിടത്തേക്ക് ഹാപ്പി ഉണ്ടാകണം അവിടത്തേക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം വരണം അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കണം മഹാനായ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചപ്പോ വന്ന മോമിനിങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ പ്രിയം വെച്ച് വന്നവരാണ് എന്റെ സ്വലാത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് എന്നെ ഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് എന്ന പരിഗണന നമുക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് പോലും മരണത്തെ വരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മരിച്ചത് വിജയത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചത് വിജയത്തിലൂടെയാണ് വിജയിക്കാൻ പതിനൊന്ന് കാരണം വേണമെന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് തോൽക്കാനും പതിനൊന്ന് കാരണം വേണമെന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് വിജയിച്ചവരുടെ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത ചന്തമാണ് 
വിജയിച്ചവരുടെ മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത ഗ്ലാമറാണ് വിജയിച്ചവരുടെ ജനാദ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പരമാവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സയ്യിദവരുകൾ സൈഹുന തങ്ങളുസ്താദ് മക്കയിലും മദീനയിലും ചെന്നിട്ടാണ് മധുഹറിന്റെ സ്വലാത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്വലാത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെനിക്ക് ദീർഘായുസിന് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ മരിക്കാൻ കുപ്പായം തുന്നി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു മുമ്മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അത് വിശാലമായി പറയുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളത് കേട്ടവരാണ് എന്നാലും സദസ്സിന്റെ മതത് പ്രതീക്ഷിച്ചു പറയട്ടെ മരിക്കുന്നതിന്റെ പത്തു ദിവസം മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ മകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാണ് പൊന്നുമോളെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ കരയാൻ പാടില്ല എന്റെ വഫാത്ത് നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടാ സങ്കടപ്പെട്ടുകൂടാ ഞാൻ മരിച്ച് എന്റെ ജനാശയങ്ങ് വെച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെവിയിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താന്നറിയോ എന്റെ ഹബീബിന് സലാം പറയണം നിങ്ങൾ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറയണം മോളെ ഉപ്പാനോട് നിങ്ങൾ പറയ ഉപ്പാ എന്റെ സലാം റസൂലുള്ളാക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് പറയണം നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ സലാ ഞാൻ ഹബീബിന് എത്തിക്കുമാറേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും റസൂലുള്ളാനെ കാണുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ ഉസ്താദിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല മഹാന്മാര് പലതും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മുതൽ ഉസ്താദ് പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് സ്വർഗം കാണണേ എനിക്ക് സ്വർഗം കാണണേ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് സ്വർഗം കാണണം എന്നാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഉസ്താദിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കൂടെ മുമ്പ് ചിലാൽ ഉസ്താദ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വളരെ കൃത്യമായി മദീനയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഉസ്താദ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു അക്തറാണ് എന്താണ് അക്തറിന്റെ പ്രത്യേകത ആ അക്തര് മദീനത്തെ ഹബീബിന്റെ റൗലയിലെ മണ്ണ് കലക്കി അക്തറാണ് മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഉറക്കെ പറയണേ മണ്ണ് കലക്കി അത്തറാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ടും ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് പുരട്ടാനുള്ള അത്തറാണിത് ഇത് എന്റെ കഫം പുടക്ക് എന്നെ മൂടുന്ന തുണിക്ക് പുരട്ടാനുള്ള അത്തറാണ് ഉസ്താദ് കഫം പുട കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു സംസം വെള്ളം മുക്കിയ മദീനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഫം പുടയാണ് ആ കഫം പുട കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കഫം പുടയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ പരമ്പര വിശദീകരിക്കുന്ന സിൽസില ഉസ്താദിന്റെ തൊലീക്കത്തൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന പണ്ടുള്ള മഹാന്മാര് എഴുതിയ കൈപ്പട കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു സിൽസില ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിൽസില കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇത് എന്നെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഷാറു മുബാറക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷാറു മുബാറക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ നാവിന്റെ ചോട്ടിൽ പെറ്റി പിടിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് എന്തൊരു മരണമാണ് ഡേറ്റ് വെച്ച് പറയുന്നത് പോലെ മരണമാണ് സുബഹാനല്ല എല്ലാം 
പടിയായി തയ്യാറു ചെയ്ത മരണമാണ് എന്തു ചന്തമുള്ള മരണമാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്നു മരിക്കുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അള്ളാഹ് അള്ളാ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ ഇങ്ങനെ സ്വർഗം ജ്യോതി മരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മഹാനാണ് മിനിങ്ങളെ തീർന്നില്ല അനവധി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നവരിൽ പണേണ്ടതുണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ സാധുമാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയും എന്ത് രസമുണ്ടാവും അങ്ങനെ മരിച്ചാൻ റസൂലുല്ലാനെ ഞാൻ കാണുമെന്ന് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഉറപ്പ് പറയാൻ غير حسين وعدد لك أشكو فيها سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي ഈ രൂപത്തിലുള്ള മരണം കിട്ടാൻ പതിനൊന്ന് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യണം മഹാന്മാര് പറയാണ് വിജയിച്ചവരിൽ പെടാൻ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്താണ് വിജയിച്ചു കൊണ്ട് മരണത്തെ വരിക്കാൻ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ വിട ചൊല്ലുന്നവരാകണം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാകണം ആഹ്റത്തിൽ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാകണം അതുപോലെയാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദുനിയാവിനെ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പൂർണമായി പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ദുനിയാവിന്റെ അടിമകളാകരുത് ദുനിയാവിന്റെ ആളായി തീരരുത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങാടി നമ്മുടെ ടൗണുകളിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ടൗണിൽ അവിടെ വലിയ കല്യാണം നടക്കുന്നു അന്ന് നിങ്ങളാണ് ഈ സ്വലാത്ത് അന്ന് ഇവിടെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാതെ എത്ര പേരാണ് സ്വലാത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എത്ര പേര് വരും സ്വലാത്തിലേക്ക് കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കല്യാണം നടക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വലിയ കല്യാണം നടക്കുന്നു മകളുടെ കല്യാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ കല്യാണമാണ് ആ കല്യാണം നടക്കുന്നതിനിടക്ക് കൊടുത്താൽ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്ക് ചോറു ചോറായി നടക്കുമ്പോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉപ്പമാരത്രയുണ്ട് വേണ്ട ചമഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊന്നുമോൾ എന്റെ മകളാണവൾ അവൾ എനിക്ക് എതിർ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പാടില്ല അവൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന വാപ്പമാരത്രയുണ്ട് ആരും അതിന് സമ്മതിക്കൂല ചമയിച്ചതൊക്കെ പിന്നെയും കേടുവരും മിന്നൊക്കെ രണ്ടാമത് ഇടേണ്ടി വരും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് നിസ്കാരം ദീവാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് വെടിയുന്നവനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ കുറെ വേദ പറയല്ല നമ്മളെ പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പലരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് കല്യാണത്തിന്റെ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കാൻ ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കാൻ 
കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അന്നത്തെ എന്റെ അന്നത്തെ സുബി കളാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കളാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തത് എന്തായാലും കളാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോട് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം ആ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പുതുനാട്ടിയാകേണ്ട പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് നുഹുറ് കഥാക്കാത്ത പെണ്ണാകണം അസുറ് കഥാക്കാത്ത പെണ്ണാകണം അന്ന് രാത്രി ഇഷാ നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാകണം മാത്രമല്ല രാവിലെ സുബി നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാകണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഭാര്യമാരൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ സെവൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെവൻസ് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് കർണാടകക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ദേശീയ വിനോദം നാഷണൽ പ്ലേ എന്നുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് രാത്രി സുബഹി വരെ ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നു എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഭയങ്കരാണ് തലക്കി തങ്ങൾ ആളാണ് ഭയങ്കര മുഹിമാണ് ശരി എന്നാലും ഫൈനൽ മത്സരം അവിടെ നടക്കുമ്പോ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന് വരാൻ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാന്മാര് പറയാണ് ഓരോന്നങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല നല്ല മരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവനാവണം അള്ളാഹു തോഫീ തരട്ടെ ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവനാകണം അത് വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഹ്ലം കൊതിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ വയസ്സിന് ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്തൊല്ലത്തെ റബിയില്ല ഒരു റാലി ഭയങ്കരാക്കണം ഇയാൾ ഇക്കൊല്ലം പോകുന്നുള്ള ചിന്ത പോലെ അയാൾക്കില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ആൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ടല്ലേ ആഹ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് ആര് ചിന്തിക്കാനാണ് മരണം ആഹ്ലം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഥ ബുക്കിൽ ബാലമംഗലത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന പോലെയാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ആഹ്റമാരും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അട്ട പറയും നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല ആഹ്റമുണ്ട് എന്ന് കരുതി രാത്രി എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ എന്റെ ആഹ്റം കൊള്ളാവരുത് ഞാൻ കേടുവന്നു പോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി കരയാൻ ഭൂമിനീങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മ കയ്യിൽ തരട്ടെ അല്ലെ സ്വർഗത്തെ ആലോചിക്കാൻ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്നലെ മധുഹറിൽ വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ രംഗം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രംഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവസാനമായി വരുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിലേക്ക് അവസാനമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ രംഗം ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ സുഹീം ധരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു മരം അയാളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ അള്ളഹാനോട് പറയും പടച്ചറബേ എനിക്ക് ആ മരത്തിന്റെ തണല് തരുമോ ആ മരത്തിന്റെ തണൽ കൊള്ളാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് തരുമോ അല്ല പറയുവേ പറ്റൂല അതൊന്നും തരൂല പടച്ചോന ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി വേറൊന്നും ചോദിക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു തണൽ എനിക്ക് തന്ന സത്യത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചോനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇനി ഓ എന്നെ എന്താക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി അപ്പോഴും കാണുമ്പോ ചോദിച്ചു ആ മരത്തിന്റെ തണൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വേണം വേണം അല്ല പറഞ്ഞു നിനക്കിപ്പ അത് തന്ന നീ വേറെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തരൂല ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കൂല വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കൂല അത് മാത്രം തന്നാ മതി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാ മരത്തിന്റെ തണല് കൊടുക്കുന്നത് ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ അയാള് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിനെ കാണും നല്ല ചന്തമുള്ള മരം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നു റബ്ബേ ആ മരം എനിക്ക് തരുമോ റബ്ബേ അപ്പ അള്ള ചോദിച്ചു ചങ്ങായി നീ എന്ത് പണിയാ എടുക്കുന്നത് നീ അല്ല പറഞ്ഞ ഞാൻ വേറൊന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പ നീ ഇനി വേറൊന്നും കേക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ആ മരത്തിന്റെ തണൽ തന്നത് അപ്പ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് റബ്ബേ 
ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കൂലെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ആ മരവും എനിക്ക് തരണം റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബാണ് റഹീമായ റബ്ബാണ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത റബ്ബാണ് ആ റബ്ബ് അപ്പോഴും ആ മരം കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ആ മരത്തിന്റെ തണലിങ്ങനെ കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അവ വേറെ ഒരു മരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചന്തമുള്ള മരമാണ് മരത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മഹാന്മാര് പറയാണ് മരത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വർത്തമാനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു അപ്പയാൾ പിന്നെയും അള്ളനോട് പറയാണ് റബ്ബേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കൂല മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഓന് മതിയാവൂല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിക്കും ഓൻ പറയുന്നു റബ്ബേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ആ മരണം തരണേ ആ മരത്തിന്റെ തണല് തരണേ സ്വർഗത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു മകനെ നീയല്ലടാ പറഞ്ഞ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് നീയല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ അത് തരുവോ നീ എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഞാൻ തരൂല എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല മരവും കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുന്നു എന്നിട്ടല്ല അവനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ഇത് മാത്രമല്ലടാ ഈ മരം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല ഉമിനീങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഹൃദയം ഒന്ന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കണം സ്വർഗത്തെ വല്ലാതെ പൂതി വെക്കണം സ്വർഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥാനം വിളിക്കണം ഈ മനുഷ്യനോട് അല്ല പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നരകത്തിലെ അവസാനത്തെ ആളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളെ പറ്റിയാണ് അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഡിഗ്രിയുള്ള വേറെ ആരാണ് സ്വർഗത്തിലില്ല അല്ല അവനോടാണ് പറയുന്നത് മകനേ നിനക്കിത് മാത്രമല്ല ദുനിയാവിന്റെ അത്ര തന്നെ നിനക്ക് അതിന്റെ പത്തിരട്ടി നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ തരുന്നു ദുനിയാവിന്റെ പത്തിരട്ടി നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നു അത് കേട്ടപ്പ ഇയാൾക്കൊരു ബേജാറ് ഒരു മരന്നെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ലാസ്റ്റ് അല്ല പറയാനടാ നിനക്ക് ഇത് മാത്രല്ല ദുനിയാവിന്റെ പത്തിനെട്ട് നിനക്കു തരാം ഇത് കേട്ടപ്പയാള് പെട്ടെന്ന് സ്തബ്ധനായി അയാൾ അള്ളനോട് പറയുന്നു റബ്ബേ അത്തസുഹറുബി നീ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ റബ്ബേ നീ എന്നെ ഡോങ്കിയാക്കുകയാണോ റബ്ബേ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ റബ്ബേ നീ റബ്ബുല്ലാലമീനല്ലേ തരാന്ന് പറഞ്ഞെന്നെ നീ കളിയാക്കുകയാണോ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോഴോ മഹാന്മാര് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ ബേജാറ് കണ്ടിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പല്ല് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ പല്ല് കാണിക്കാതെയാണ് മുത്തിന് ചിരിക്കല് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടുത്തെ പല്ല് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു ഇതേ ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹുബിനുഹാബത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് ചിരിച്ചു കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നാൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന വേറൊരു ഉപകാരമുണ്ട് ഈ ഇടയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പരമാവധി ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂദ് തങ്ങളും ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂദ് തങ്ങള് 
കൂടെ ഉള്ള സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാത്തത് അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസൂദ് തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ ഇബിൻ മസൂദ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ള ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയോട് എന്തിനാ തങ്ങൾ ചിരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മുത്തി നബി പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പറയുമ്പോ അല്ല ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു സ്വർഗം അത് കാണാൻ കുടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ റൂഹ് നേരെ ചെല്ലും നല്ലവനാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും പോകുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചാല് അയാളുടെ ബാക്കിയുള്ള മുമ്പ് മരിച്ച ആളുകൾ എടുത്ത് പോയിട്ടാ പോ ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോട് ചോദിക്കും അല്ല തലക്കില സ്വലാത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പൊരലിലെ രാഹത്തന്നെ മറ്റോന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞിന അക്ക് ചോദിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അല്ലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു പൂതി വേണം അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വിജയിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും വിവാദത്തിനാകണം ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് മനസ്സുണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എത്ര താറാബായിയാണ് ദിവസവും കാണുന്നത് എത്ര സീരിയലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര സിനിമയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര സമയമാണ് വാട്സപ്പിന് ചെലവടിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്കാണ് കമന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര പേർക്കാണ് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത് എത്ര ഫോട്ടോസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്ത് നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിഭജിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുമിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ മൊബൈലിന് ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ വാട്സപ്പിന് വേണ്ടി ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല അറബികളും എന്ത് ചെയ്യും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ പോലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും ഫോൺ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു മലാമത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര പേരാണ് ഒരു വയത് നടക്കുമ്പോ ഒരു മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ ചുമാക്ക് പുത്തുവന്റെ ഇടയിൽ പോലും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം ശബ്ദം കേൾക്കൂലല്ലോ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളത് ബഡോസോപ്പ് പോലായിട്ട് മാറി വ്യാപകമായി എല്ലാ തിന്മകളും പച്ച കള്ളം പറയാൻ അതിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളുടെ സ്വീകാര്യത എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അതിന്റെ വിശ്വാസത അറിയാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇത് വയതു പറയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കാ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓതാൻ പോട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലവ് അങ്കല്ല ലവ് അങ്കല്ല ഹാവൽ ഖുർആൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഓതിയാൽ അവന് വൈകുന്നേരം വരെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് മലക്കിന്റെ പിന്തുണയാണ് രാത്രി ഓതിയാൽ മകരിവിൻ ഓതിയാൽ പിറ്റേന്ന് സുബഹി വരെ അവൻ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കിട്ടും മലക്കിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടുന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാന്മാര് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് ലോ അൻസല്ല ഓതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിസ്കാരം ഇന്നിപ്പോ മകരിവ് നിസ്കരിച്ചു മകരിവ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അത് എത്ര പേരോതുന്നുണ്ട് 
ഞമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയും ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ത്വരീക്കത്തിലേക്ക് പോകും ലാസ്റ്റ് ത്വരീക്കത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ വേറെ എന്തിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഓം വന്നിട്ട് പറയും ഞാനിപ്പോ മക്കത്ത് നിന്നാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുന്നത് മക്കത്തു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മുക്കത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ആമുന്നാസ് എന്നിട്ട് അവര് വന്ന് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് പോലെ പറയുന്നില്ല ഖുർആനുമായി ബന്ധമില്ല എത്ര പേർക്ക് ഫാത്തിഹ നന്നായിട്ട് ഓതാൻ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം വാപ്പ മരിച്ചാൽ ഓതാൻ യാസീനെങ്കിലും അറിയണം അതറിയാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൂട നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ കൊച്ചു മക്കൾ ഉണ്ടാകും പേരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിനെ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ചാറ്റ പറയാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബായ് ബായ് പറയാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പോയംസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനഗണമനയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ മകന് ഒന്ന് ഫാത്തിക പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് പോലും നമുക്ക് നഷ്ടമായ അള്ളാഹു നമ്മ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളും ഞാനിത് പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പൊരയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് എന്താ പറയാ മോ ഉപ്പാക്ക് ഒരു ടാറ്റ പറഞ്ഞ ഉപ്പാക്ക് ഒരു മോന് ടാറ്റ പറഞ്ഞു കിട്ടിയാ ഭയങ്കര റാഹത്തായി എന്ന് എന്റെ മകൻ പറയണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പമാരുണ്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ അത്രക്കാരൻ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നല്ല കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കാര്യമായി ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ടി വി വാങ്ങി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് അരഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയി ടി വിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുന്നു ഉമ്മാക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നു സിനിമ പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് റകലയില്ല ഉമ്മാക്ക് റായത്തായി ചോറൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് വെക്ക ഓം ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് മൊബൈൽ ടച്ച് ഫോൺ അല്ലാതെ അവന് പറ്റൂല ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഞങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഓന് ടച്ച് ഫോൺ അതിലെല്ലാ ഗെയിം ഓന് അറിയാം ഇതെന്താണ് പരിപാടി ഉമ്മാന്റെ പണി എന്നെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കാനാവാത്ത കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പോലും കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈലാണ് അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നത് വേറെ വിഷയമാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ സിനിമ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കുന്നു മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അവൻ അങ്ങനെ വളരുന്നു ആ കുട്ടി പിന്നെ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും ഉസ്താദുമാർ അങ്ങമ കുട്ടി കുരുത്തക്കേടാക്കുന്നു കുരുത്തക്കേടാക്കിയത് കുട്ടിയല്ല വാപ്പമാരാണ് വാപ്പമാരാണ് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചത് അല്ലേ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ വാപ്പ നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമ്പോ അവറത്ത് മറക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൂടെ ഏ അത് കുട്ടിയല്ലേ ഈ കുട്ടി തന്നെ വലുതാവില്ല ആരും ജനിക്കുമ്പോ വലുതായിട്ട് ജനിക്കാറില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം ഇത് വാപ്പക്ക് കുട്ടിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ അത് വേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം തബാറക്ക രാത്രി ഓതുന്നവരാകണം അല്ല തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഒരു തബാറക്കയും തബാറക്ക ഓതാൻ ശരിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് മതി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ തബാറക്കയും മിതാവക്കയത്തിയും നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ നിങ്ങളെ ദുന്യാവും മാഹറവും റെഡിയായി അല്ല തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല എത്ര പേർക്ക് അതിന് പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് കൈപൊക്കെ കാണട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ ജീവിതത്തിൽ തബാറക്കയും മിതാവക്കയത്തിയും ഓതാത്തൊരു ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാത്ത പവറാണ് ഭയങ്കര പവറാണ് അല്ലേ തബാറക്കയും ഇതാവക്കയത്തെ കോതിയാൽ കബറിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവൂല വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പതിവാക്കുക മക്കൾക്കൊക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇത് തലക്കി സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കൃത്യമായി പതിവാക്കണം തബാറക്കി ഒന്നര മിനിറ്റ്
അത് ഖുർആാനോത്തിന്റെ കൂലിയും കിട്ടി മറ്റതിന്റെ കൂലിയും കിട്ടി അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വസാലിസതു അയ്യകൂന ഖലീലൽ ഖൗനി കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതി വേണം വിജയം വേണോ പടായി വിടുന്നവനാകരുത് തോന്നിവാസം പറയുന്നവനാകരുത് ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതെന്തും പറയാമെന്ന ചിന്ത വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാ മതി ഓരെ പറച്ചിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ കിൻഡൽ കിൻഡൽ പടായ അവിടെ സുഹാനുള്ള ഓരോരുത്തർ ദുബായിക്കല്ല പോയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടാൽ ഓൻ കെട്ടിന്റെ ഒക്കെ പടായിന്റെ കെട്ടായിട്ട് അവര് മനുഷ്യന്മാർ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് തൊള്ള തൊള്ള തോർന്നാന്നോണ പറയുന്ന ആള് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല ബോംബ് വരുന്നു ആൾക്കാർ വെറുക്കും അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്നത് കാര്യമായിരിക്കും ഓ അങ്ങനെ മുണ്ടയല്ല മുണ്ടി ആ കാര്യം മുണ്ടും ഒരു തോന്നൽ വരും ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാലാളെ കിട്ടിയാ മതി സുഹാനല്ല ഇത് കേട്ട് നിൽക്കുന്നവനും യാസിൻ ഓതണ്ടി അവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് നിർത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹു ഞമ്മളങ്ങാക്കട്ടെ തൊള്ളവടായി ഇവിടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ അവന്റെ ആക്കിമത്ത് കേട് വരുമെന്നാണ് ഹബീബായന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവന് വിജയമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടുപേര് തല്ലുകൂടുമ്പോ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടെടുത്ത് പറയുക അനാവശ്യമായ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല മഹാന്മാര് പറയാണ് ഹരീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മനസ്സ് ചത്തുപോയാൽ നരകമായ സംസാരം അധികമായാൽ അറിയാതെ ദോഷം വരുമെന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഹറാബ് സംസാരിക്കണ്ട എന്നല്ല ഹലാല് തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാബ് എന്തായാലും പാടില്ല ഹലാല് തന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ അത് ഹറാമിനേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഹറാമിനേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൻസമതന സംസാരം കുറക്കണമെന്ന് ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാകണം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അഞ്ചാമത്തത് എന്താണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകണം ഹറാമ് തിന്നുന്നവനാകരുത് ഹറാമ് കേൾക്കുന്നവനാകരുത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാകരുത് ഹറാമ് ചിന്തിക്കുന്നവനാകരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനരായ സയ്യിദുന അബൂതുജാന പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് സലഫിയായതിന്റെ പേരിലല്ല ദ്വാക്കിരിക്കാതെ എണീച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അബൂതുജാനയെ തടഞ്ഞു വെച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ സദസ്സ് പിരിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ ഇങ്ങൾ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഓടുന്നത് അബൂതുജാന അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു യഹൂദിയുണ്ട് അയാൾക്ക് അത്തിക്കയുടെ മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ ശാഖകൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ എന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെയാകുമ്പോ അത്തിക്കയൊക്കെ എന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴും ഞാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയാൽ എന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അറിയാതെ തിന്നു പോയാലോ ആറാമ എന്റെ 
മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ അവരെഴുതി നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹറാമൊക്കെ വേഗം എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ വളപ്പിലേക്ക് എറിയാനാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് മഹാനായ കളവ് പാറയല്ല എന്നും ചൊന്നാരെ കള്ളന് കയ്യിലെ പൊന്ന് കൊടുത്തോ ഉപ്പമാര് പഠിപ്പിക്കേണ്ട നയമതാണ് ഉമ്മമാര് ശീലിപ്പിക്കേണ്ട നയമതാണ് ഇപ്പൊ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സദസ്സിൽ ചിലപ്പോ ചില്ലറ പൈസ വീണ് കിട്ടും ചില ഉപ്പമാരോട് വന്നിട്ട് മക്കൾ പറയും ഉപ്പ എനിക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു റുപ്യ വീണ് കിട്ടി രണ്ട് രൂപ വീണ് കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു റുപ്പി എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല പോലെ ശകാരിച്ചില്ലേ ആ മകൻ കള്ളനാകുമേ ഹറാമിൽ നിന്ന് വളർന്ന മകനാണ് നന്നാവൂല റസൂലുള്ളാന്റെ ആളാവൂല മുത്തിനബിയുടെ പാർട്ടിയാവൂല ആ കുട്ടി ഹറാമിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഹറാമ് പരമാവധി കളവ് പറയുന്നത് നിർത്തണം കാണുന്ന ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അന്യപെണ്ണെന്ന് കാണുന്ന കണ്ണുണ്ടാകരുത് അന്യപെണ്ണിനെ കേൾക്കുന്ന ചെവിയുണ്ടാകരുത് അന്യപെണ്ണിനെ പ്രണയിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാകരുത് അവളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സ്കൂൾ വിടുമ്പോ കോളേജ് വിടുമ്പോ അവളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പമായ പൊന്നുമകനെ നിനക്കെവിടെയാണ് മുത്തിന് കാണുന്നത് നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ബീവി ഫാത്തിമ നിനക്കെങ്ങനെയാണ് താജുരമായി കാണുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വാട്സപ്പ് ചെയ്യലും ഹറാമാണ് അവളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടാവലും ഹറാമാണ് അവൾക്ക് ഹായ് പറയലും ഹറാമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം വരുമ്പോ അതേ ബോളിവുഡ് സ്റ്റാറിന്റെ ചിത്രം വരുമ്പോ കന്നഡ ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ ചിത്രം വരുമ്പോ മലയാളം ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ ചിത്രം വരുമ്പോ അതിലേക്ക് ലൈക്ക് കൊടുക്കുന്നവനാണോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിൽ അന്യ പെണ്ണിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോനെ നീ മുത്തിന് നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഹബീബ് അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന കണ്ണാകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാണുന്ന കൽഭാകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൽബ് പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ കിബുറില്ലാത്ത ഹറാമ് ചിന്തിക്കാത്ത ഹറാമിലേക്ക് തിരിയാത്ത നല്ല മനസ്സിൽ നമുക്കുണ്ടാവണം മഹാന്മാരെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെ കൽവിയേക്ക് റസൂരുള്ളവരൂരാ അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാവാനാണ് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ കൽബ് ഹബീബിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരട്ടെ അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള കൊതി തരട്ടെ സൂരന്നാരെ കാണുന്ന കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വരുത്താനും അതിലുള്ള തോഫീക്ക് തരണം മഹാന്മാരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ഉഹ്മാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് ബിൻ മാഴാൻ അള്ളാഹു അൽഹു അവിടുത്തെ പൊന്നുമകൾ പറയാണ് എന്റെ വാപ്പ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയായാൽ വാപ്പ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുന്നു സുഹാബത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നു ഓരോന്നിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാപ്പ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് 
ജീവിതത്തിൽ <laughs> غير حسير وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي نقل صلاة تشلن ذن منب نقل منس كورت نيرتك الله يلوم رسول يلوم شرد يندي يري كلام عدت عارن دن نقل نوكن دا പറയുന്ന ബൈത്തിന്റെ അർത്ഥം സുവ്യക്തമാണ് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണമില്ലാത്ത തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പരിധിയില്ലാത്ത ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ബൈത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ സംഘാടകരൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും കൊണ്ട് തരിക കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സദത്ത് ഹബീബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പാടണം റസൂലുള്ള നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം ഈ പെരുവാടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴേ നമുക്കൊന്ന് നന്നാവാനുള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകണം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണം പറയാൻ പറ്റൂല അത്രക്കും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങയോട് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയോട് പരിഭവം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥമുള്ള ബൈത്താണത് എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പാടണം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം മടി വന്നുകൂടാ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്ത വന്നുകൂടാ ഇന്നു ഇല വളരെ പ്രവിശാലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിനുണ്ട് വിശാലമായ അർത്ഥപ്രപഞ്ചങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭൂതിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആശയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൗദിൽ നിന്ന് ദാഹം അകറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് 
كأس حولك للعطش يوم نشرك تابيا سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والحبيب العربي مؤمنين عليه الله نمد صدس قبول جيته അവിടുത്തെ പൊരുത്തമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിജയിക്കുന്നവരുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ അടയാളം മഹാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണോ നല്ലവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണം തങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്നാണ് കണ്ടില്ലേ ഏഴ് ആളുകളുടെ കൂടെ ഒരു നായങ്ങ് കൂടെ കൂടിയപ്പോ ബതിരിയത്തിന്റെ നടുവിൽ കഹുഫിന്റെ പേരങ്ങ് എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒത്ത നടവിൽ എഴുതുന്ന പേരാരുടെയാണ് ഒരു നായയുടെ പേരാണ് നായക്ക് പോലും സ്വർഗമുണ്ട് നായക്ക് പോലും വിജയമുണ്ട് നായക്ക് പോലും വിജയമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് മല്ലവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടിയാല് സ്വാലീങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നാൽ ആ നായക്ക് പോലും സ്വർഗത്തിൽ പവറാണ് അള്ളാഹു ആ നായയുടെ പറക്കത്ത് ുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് അന്തകൂന സുഹൃബതുഹു മഅസ്വാലിഹി സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുക താജുൽ ഉലമയുടെ കൂടെ കൂടുക കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു അവരുടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവരുടെ കൂടെ കൂടണം ഞാനല്ല പറയുന്നത് മഹാന്മാരാണ് പറയുന്നത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് മയ്യത്ത് അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അൽ കലഫ് സൂറത്തോതിയ മഹാനാണ് എന്തിനധികം പറയണം മകൻ മരിച്ചിട്ട് രാത്രിയും പകരൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോയി എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഈയാവുസിനയിൽ പോയി സബുക്കെടുത്ത മഹാനാണ് ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാനാണ് ഹോട്ടലിൽ പോലും അപൂർവമായി കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാനാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് മഹാന്മാർ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ കാരണം എന്താണ് കിബറുള്ളവനാകാൻ പാടില്ല വിനയം നടിക്കുന്നവനാകണം നല്ല വിനയുണ്ടാകണം ഇരുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വല്ലാത്ത വിനയം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ്ത്തിന്റെ ഖലീഫയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഖലീഫയായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ആ ത്വരീക്കത്ത് കൊടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ചാലിയം എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അരിക്കലേക്ക് പോയി എന്തിന് ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഇജാദത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ
താജുലുലമ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാമിദി ഇമ്പിച്ചുപോയ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഇജാദത്ത് തരണം ഇമ്പിച്ചുപോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ ഖിലാഫത്തൊക്കെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയാ മതി താജുലമയോട് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ അതില്ല അത് ഞാൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വാങ്ങിയാ മതി താജുലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് അവിടുത്തെ വയസ്സിന്റെ പകുതി വയസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് ഞമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഞമ്മളെ കീഴിൽ ഞമ്മൾ സദറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞമ്മൾ ആ സദറ് ഞമ്മൾ ഹത്തീബായ സ്ഥലത്ത് മുക്രിക്കാൻ എടുത്തു പോയിട്ട് ഒരു ദിക്കർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വലിയ ഔര്യ പറഞ്ഞ ദിക്കർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അയാളത്തും വേങ്ങാല നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ ചിന്തിക്കാം താജുലമാ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നേരെ വരുന്നു മലുഹറിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ബാലവി ത്വരീക്കത്തിന്റെ ഇജാദത്ത് തരണം എന്തൊരു മനസ്സാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദാകെ ബേജറായി പഠിച്ചോ ഇത് എന്താ ബസറയിലേക്ക് കാരൊക്കെ കയറ്റി ഒന്ന് സാധാരണ പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങട്ട് ഇജാദത്ത് തരെ കൊടുത്തില്ല അതവ് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല നമ്മളെ വിഷയം വല്ലാത്ത വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചോദിക്കാൻ വേറെ ഇപ്പൊ ആരും അറിയില്ലല്ലോ ഉണ്ടാതെ വെച്ചാ മതി ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്നേക്കാളും ചെറുതാവോ ചിന്തിച്ചില്ല ഈ വിനയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാജൂർ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ താജുലുലമയിൽ അനുസ്മരണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ അവളെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ സനത് അത്ര അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഇത് മഹാന്മാര് സനത് സൈന്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാജൂർ ഉറൂസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഷംസുലമ ഇ കെ ഉസ്താദും താജുലമയും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇ കെ ഉസ്താദ് മക്കാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ താജുലമ ചെരുപ്പ് കയ്യിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ഷംസുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് ചൂടായി തങ്ങൾ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങൾ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് താജുലമ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ചെരുപ്പെടുക്കണം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആ പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും മഞ്ഞായിട്ട് കാണൂത്ത അതിന് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് സുഖപ്പെടുക്കണം എന്നാലേ നടക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലാസ് വാങ്ങണം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സൂര്യന് പോലും ചെറുതായിട്ടല്ല കാണുക കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ നേരെ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് മാറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമാവണം ഒരാളോടും അഹങ്കാരം വരുത് അഹങ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടൂലാസ്താദ് ഇപ്പൊ വലിയ വണ്ടിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്തെങ്ങനെ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഉസ്താദ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പനി വന്നാൽ പല്ല രോഗവും വന്നാൽ ഡ്രസ് അലക്കി കൊടുക്കുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ചെലവൊക്കെ പിരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് കിബറില്ലാതെ ചെയ്താൽ നല്ല മനസ്സോടെ ചെയ്താൽ ആര് എതിർത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഉയർച്ച തന്നെയാണ് ൊക്കെ ഓതുന്ന തൈലിമുത്തിൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തക്ക തവാദു വന്ന ഉയർച്ചയുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റസാനത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് പറയുന്നു ധരിക്കുന്നു ഒരു മാങ്ങ മരത്തിൽ വലിയ മാങ്ങയുണ്ടായാൽ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയുണ്ടായാൽ ആ മാങ്ങയുടെ ഭാരം കാണ് മാങ്ങയുടെ കൊമ്പ് മാവിന്റെ കൊമ്പ് അതിങ്ങനെ നിലത്തോട്ട് നിൽക്കും ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനെ താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നവനെ വിജയം കിട്ടു എന്നത് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ താഴ്മയുള്ളവരിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ കിബിറന്മാരാകരുത് ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരിൽ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കെ ഇൻഷാല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് അവസാനം കുറച്ച് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർ പറയുന്നു എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ പേരെ കൂട്ടി അബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പേരെ കൂട്ടിയെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇതുപോലെ മുത്തിനബിയെ കാണുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കിബറില്ലാത്തവനാകണം നല്ല മുത്തവാളിയായ മനുഷ്യനാകണം എട്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനാകണം പെറുക്കീസ് ആകാൻ പാടില്ല കഞ്ചൂസ് ആകാൻ പാടില്ല ഇറുക്കി വെക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല പരമാവധി കൊടുക്കുന്നവനാകണം ഈ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ കരുണ കാണിക്കണം അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കണം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നവനാകരുത് ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് മൂന്ന് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഹോൾസ് കച്ചറയുള്ള ഹോൾസിലേക്ക് കച്ചറ മാറ്റാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേര് ഇറങ്ങിയതാണ് രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതോ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഇറങ്ങി അവര് ശ്വാസം മുട്ടിയ സമയത്ത് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചപ്പോ അതിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിളയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അവരെ കണ്ടു കണ്ടപ്പ ജാതി നോക്കിയില്ല മതം നോക്കിയില്ല അവരുടെ ഭാഷ നോക്കിയില്ല ഉടൻ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയ പായ മരിക്കുന്നു ഓട്ടോക്ക് ടൗണിലേക്ക് വന്നതാണ് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മർഹബത്ത് നൽകട്ടെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ വേണം ചൂടാകുന്നവനാകരുത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവനാകരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മഹാന്മാർ എപ്പോഴും വളരെ സൗമ്യതയോട് വളരെ സൗമ്യതയോട് എന്തൊരു വിനയത്തോട് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഏതാളോടും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പൂച്ചനെ പോലും മുക്കത്ത് ഉപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടാണ് മൊയ്മോൻ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം വന്നാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മുത്താലിം മൊയ്മോൻ ഹാജിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ അയാളെ പൂച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ മൊയ്ലിയാരി ആ പൂച്ചയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു പൈസ എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാ രാഹത്തായി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലയാൾ പോകുമ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോഴൊന്നും ചൂടായി ഭക്ഷണം ഫുള്ള് കൊടുത്തു ഇയാൾ ആകെ ബേജാറായി സുഹാനല്ല മൊയ്മോനാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള അയാളാണ് എന്തു പറ്റി ഇയാൾക്ക് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പൂച്ച നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ പൂച്ചയെ നിങ്ങൾ അടിച്ചത് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊരണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് പൊരണ്ടാക്കി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഈ ജനലിലെ ഗ്രില്ലില് ഒരു പൂച്ച കുടുങ്ങി ഒരു പൂച്ച അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെയായി പുതിയ പൊരയാണ് അന്നത്തെ ആ വലിയ പുതിയ പൊര വേഗം പോയിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനൽ അടിച്ച് തകർത്തിട്ട് പൂച്ചനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് റഹ്മത്ത് ഇത് ഞാൻ ആരത് പറയുന്ന ഞമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ കേദാരമാര കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാര കരുണ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവരാരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
سید الورا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابڑنان بڑی پکن دے ویجیم بینو ننگل کرونا گانی کلم یند کاری ونگوڑا پرنگ نیان وسان پکن دو پتامت کاری ان یکون نافع للخلق جننگل کوبگار ملل برا گلم ادین ویر ایرو داخر نوم ونڈا نمود استابن مدین داخر نمانے ادین نیتر تمویکم نسید بر اللو داخر نمانے نمود جیبی دم مارکنگل مبگار پردوا گلم نیرت تسدی کستاد برنگد بولے اندل گلنگل فلم نمانو ریاتری ورنگی اٹلیا پیشرمی کیل سمینگ اٹی اٹلیا ایوڑا برنگو آر موسیقی 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 
ടിവി ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരു താറാവായി കാണരുത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലാത്ത സമയത്തും വേണ്ട റബിയുള്ളവരിലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിധങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തണം റബിയല്ലവരിൽ മുത്തുനബി മാത്രമാണ് റബിയല്ലവരിൽ മദീന മാത്രമാണ് മദീന 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 മുഴുവനും മദീന കൊണ്ട് കൽവ് നീറണം രാത്രി പരമാവധി കരഞ്ഞു കിടക്കണം എനിക്കൊന്ന് മദീനത്ത് പോകണം എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്കൊന്ന് സലാം ചൊല്ലണം റബിയുള്ളവന് തീരുമ്പോ മനസ്സ് പൊട്ടി കരയണം ഇനി അടുത്ത റബിയുള്ളവനിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ ലോകം സന്തോഷിച്ച ദിവസമല്ലേ അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള കൽവ് വേണം നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് മുസിരിക്കായ സമയത്ത് മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സ്വന്തം മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ അബു സുഫിയാൻ അവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിരിപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു മകള് വാപ്പനോട് പറയുന്ന എഴുന്നേൽക്ക് ആ വിരിപ്പിനിരിക്കരുത് അത് എന്റെ ഹബീബിരുന്ന വിരിപ്പാണ് വാപ്പ ചോദിച്ചു മോളെ ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയല്ലേ ഇരുന്നുകൂടെ പറ്റൂല വാപ്പ പോയിക്കോ ഇവിടെ വാപ്പ എന്ന ഇമോഷനില്ല ഇവിടെ വാപ്പ എന്ന ചിന്തയില്ല ഇത് എന്റെ ഹബീബിരുന്ന വിരിപ്പാൾ വൃത്തിയായി ഉതു ചെയ്ത് നന്നായി വന്നോ സുഹാനന്നോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ മദീനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ അത് പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈതവരുകൾ നാളാഹ്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപ്പാപ്പനോട് പറയണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന് വന്നവരാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവരാണ് മുത്തിന് പീഷ്കി വെച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധാത്തി നിങ്ങളെ പിടിക്കലല്ലാതെ സാധാത്തി നിങ്ങളെ പിടിക്കലല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വിദ്യ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം റസൂലുള്ളയിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി പ്രണയിക്കലാണ് കാരണം ഉപ്പാനോട് ചെലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ കിട്ടൂല ഉമ്മാന്റെ സാരിന്റെ തലപ്പ് പിടിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചാൽ ചെലപ്പോ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഖദീജ ബീവിയുടെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസീല അതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകളെ ഇരുത്തി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ച നൽകുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ മഞ്ഞു പിടിച്ച സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകൾ ഇഷ്ക് പ്രതി വന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ഹൈർ നൽകട്ടെ അതേപോലെ ശേഖന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനമായ മലുഹർ അതും നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പ്രചാരകരുമാവണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അവിടെ ബുറുത നടക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഹലറത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആളുകളായി കഴിഞ്ഞവർ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ താജുല്ലോനമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല അള്ളാഹു അവരൊക്കെ മതത് കൊണ്ട് നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടോലമുണ
അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോയി എന്റെ കൽപ്പും എന്റെ ശരീരവും ജീവിതവും കേടുവന്നു പോയാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടും ബവശലാവുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ പടച്ചോനെ റബ്ബേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാബിലും ആഹ്റത്തിലും അസലാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഹറാബിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൽപ്പ് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതകളെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ <laughs> <laughs> <laughs>